നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അപേക്ഷകൾക്ക് ദൈവം ഇല്ല അഥവാ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് അതെ അവിടുത്തെ ഉവ്വ് എന്നുള്ള മറുപടി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ആവശ്യമത്രയും വിശ്വാസം ദൈവം നൽകുന്ന മറുപടി എന്തായാലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ പക്വതയുടെ ഒരു ലക്ഷണം തന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒന്നും ദോഷത്തിനായി ചെയ്യില്ല എന്ന പ്രമാണത്തിൽ നാം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ഉവ് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ അല്പം ക്ഷമിക്കൂ എന്നോ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നാം മുഷിഞ്ഞു പോകയില്ല ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം ദാവിദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി അനേകം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വന്നു ആദ്യം ഒരൊറ്റ ഗോത്രത്തിന്റെ രാജാവായി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായി അവൻ തീർന്നു അവൻ തന്റെ സിംഹാസനം യരുശലേമിൽ സ്ഥിരമാക്കി അങ്ങനെ ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ദാവിദ് ഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം യരുശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പരിപാടിയിട്ടു പെട്ടകം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന വിധം ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരമല്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ച ദാവിദ് പെട്ടകം യരുസലേമിൽ വേറൊരു അവസരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പെട്ടകം കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കും കാലം ദാവിദ് യഹോബയ്ക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അത് ദൈവഹിതമല്ലായിരുന്നു യഹോബ പ്രവാചകനിലൂടെ ദാവിദിനെ വിലക്കി തന്റെ നല്ല താൽപര്യത്തിന് ദൈവം ദാവിദിന് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ അവനുമായി ഉടമ്പിടി ചെയ്തു അതെ നാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം വരെയാണല്ലോ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ ദാവിദിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും അത്രയുമല്ല യഹോബ നിനക്കൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് യഹോബ നിന്നോട് അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നാഥാനോട് പറയുന്നു നീ പോയി ദാവിദിനോട് പറയുക ഞാൻ അവനൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനൊരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ദാവിദ് നിന്നെ കൊണ്ടത് സാധ്യമല്ല നിന്റെ കൈ രക്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുവാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുന്നതിന്റെ ബഹുമതി ഞാൻ നിനക്ക് തരും അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗ്രഹം പണിയും നമ്മൾ പലരും വളരെ വളരെ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ വളരെയേറെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് നാം ഒരിക്കലും വരില്ല ദാവിദിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേറൊരു പാഠം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏതോ അതിമഹത്തായത് ചെയ്യുവാൻ ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ അതിനേക്കാൾ അധികം അവന് വേണ്ടി ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ നീ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദാവിദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാകുന്നു എന്ന് റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവം ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതിയെ നിനക്ക് പിൻപേ ഞാൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം ഇവിടെ സലോമോനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ നാമത്തിനൊരാലയം പണിയും ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും ശലോമോനാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അവൻ അത്രയേ അടുത്തതായി വരുവാനുള്ളത് എന്നാൽ രാജ്യത്വം ശലോമോനും അപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നു ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും ഇത് ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദിവസം ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും അതാണ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയോട് പറഞ്ഞ ദൂത് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും രണ്ട് ശമ്മുവൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നതിനെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മഗ്നെല്ലാം
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവാണ് അത് തൃത്വത്തിലെ സ്ഥാനമാകുന്നു വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ ദൈവം എന്റെ പിതാവാകുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ പുത്രനാകുവാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് അവൻ തന്നു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അവന്റെ പിതാവും അവനെ മകനുമായിരിക്കുമെന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വിചിത്രമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ട് അടിക്കുമെന്നത്രേ ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ദൈവം പറയുന്നത് കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ പിതാവും അവൻ എന്റെ പുത്രനുമായിരിക്കും പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധം അതത്രേ എന്നാൽ അവൻ അതിക്രമം ചെയ്താൽ അവന്റെ മേൽ അതിക്രമം ചുമത്തിയാൽ എന്ന അർത്ഥം എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന അവസ്ഥ അവന്റെ അടിപ്പിണരികളാലാണ് നമുക്ക് സൌഖ്യം ലഭിച്ചത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്കു വേണ്ടിയും കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അവന് മുറിവേറ്റു ഈ കാരണത്താലാണ് അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് നാം പാപസമ്മതമായി മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പാപത്തിൽ നിന്ന് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് യശയാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യശയാ പ്രവചന അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ വരുന്നവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കും യശയാവ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് പറയുന്നത് യശയാ പ്രവചന അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ അടിപ്പിടരികളാൽ നമുക്ക് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സൌഖ്യം മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ രോഗം പാപമാകുന്ന സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇനി നാം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും അപ്പോൾ ദാബിദ് രാജാവ് അകത്തി എന്ന യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ കർത്താവായ യഹോവെ നീ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആർ എന്റെ ഗ്രഹവും എന്തുള്ളൂ കർത്താവായ യഹോവെ ഇതും പോരാ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ട് വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലത്തെ കടിയന്റെ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും നീ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യഹോവെ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപദേശമല്ലോ ഒരുവൻ വരുവാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായിരിക്കണം അവൻ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വേണം വരുവാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് വരുമെന്നത്രേ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ വംശത്തിലാണ് വന്നു പറക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന വാസ്തുതയാൽ ദാവീദ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ദൈവമേ നീ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നത് അവന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവം അവനോട് ആലയം പണിയേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും അവന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ആത്മിക പക്വത ഇരുപതാം വാക്യം ദാവീദ് ഇനി നിന്നോട് എന്തു പറയേണ്ടു കർത്താവായ യഹോവെ നീ അടിയനെ അറിയുന്നു കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല കർത്താവെ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തുന്നതുവരെ താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകർന്നിട്ടുണ്ടോ അതായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ അവസ്ഥ അവൻ അവന്റെ ഹൃദയം പകർന്നു അതെ മുഴുവനും തീരുന്നതുവരെ പകർന്നു അവൻ അവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയാറുണ്ട് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആ സന്ദർഭം വരെ അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര മഹാനാണ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് മറക്കരുത് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ വചന നിമിത്തവും നിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരവുമല്ലോ നീ ഈ വൻ കാര്യമൊക്കെയും ചെയ്ത് അടിയനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാവിദിനോട് ദൈവം ഇതൊക്കെയും ചെയ്തത് ദാവിദൊരു നല്ല കുഞ്ഞായിരുന്നതിനാലാണോ അവന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടും നന്മ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടുമാണോ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഒരിക്കലുമല്ല അവന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തെ അവൻ ഒരു വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് തോന്നുമാറുള്ളതായിരുന്നു
നാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നാം അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്താൽ ദാവീദ് ആവേശഭരിതനായിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര മനോഹരങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് പാടിയതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ലേ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്നോർക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യഹോവെ നീ വലിയവനാകുന്നു നിന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതൊക്കെയും ഓർത്താൽ നീ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഈ വാക്യം വായിക്കുവാൻ എത്ര രസമായിരിക്കുന്നില്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലൊരു ദൈവമുള്ളത് എത്ര വലിയ പദവിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും കർത്താവായ യഹോവെ നീ അടിയനെയും അടിയന്റെ ഗ്രഹത്തെയും കുറിച്ച് അരളി ചെയ്ത വചനത്തെ എന്നേക്കും ഉറപ്പാക്കി അരളപ്പാട് പോലെ ചെയ്യണമേ ഇത് ദാവിദിന്റെ രക്ഷയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ രണ്ട് ചമൂഹിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പറയുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്റെ ഗ്രഹം അതുപോലെയല്ലയോ അവൻ എന്നോടൊരു ശാശ്വത നിയമം ചെയ്തുവല്ലോ അത് എല്ലാറ്റിലും സ്ഥാപിതവും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് സകല രക്ഷയും വാഞ്ചയും തഴപ്പിക്കയില്ലയോ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിൽ ദാവിദ് പൂർണമായി ആശ്രയിച്ചു അവിടം ആയിരുന്നു അവന്റെ വിശ്രമസ്ഥലം അതെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള ഇടമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതത്രേ ദൈവം താങ്കളോടും ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യോഹന സുശേഷം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലാകുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ തന്റെ ഏകജാതനായ ബുധനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു താങ്കൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമോ ദാവിദ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതായും നാം കണ്ടു മോശ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു യോശുവ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു താങ്കളും അവനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾ ആരായിരുന്നാൽ തന്നെയും ദൈവം താങ്കളോട് പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നീ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും താങ്കളോടും എന്നോടുമുള്ള അവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അതത്രേ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവായ യഹോവെ നീ തന്നെ ദൈവം നിന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യമാകുന്നു അടിയന് ഈ നന്മയെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അടിയന്റെ ഗ്രഹം തിരുമുൻപിൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പ്രസാദം തോന്നി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവായ യഹോവെ നീ അങ്ങനെ അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ ഗ്രഹം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു അവൻ തന്റെ ജീവിതം അതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനായി മനുഷ്യർ സത്യത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു ഒരു ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനമാകുന്നു എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും അവ ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കൂ പ്രിയസുഹൃത്തെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം ദാവിദുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇസ്രായേലിയരുടെ ശത്രുക്കളെ അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ ഇനിമേൽ ഇസ്രായേലിയരെ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുമുള്ള വാഗ്ദത്തമായിരുന്നു അവരോട് എതിർത്തു നിന്ന രാജ്യങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ദാവിദിനെ സഹായിക്കുക വഴി ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അനേകം ശത്രുക്കളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മൊവാബ്യർ അവർ ചാവുകടലിന്റെ കിഴക്ക് പാർത്തിരുന്ന ഇവർ ലോത്തിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിനോട് നിരന്തരമായി പോരാടിയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ദാവിദ് മൊവാബിരുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ശമുവൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായി സോബ രാജാവായ ഹദദ്സർ ദാവിദിന്റെ കയ്യാലുള്ള അവന്റെ പരാജയം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇസ്രായേൽ വടക്ക് യുഫ്രട്ടീസ് വരെ കൈയടക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മൂന്നാമത്തെ ശത്രുവായി നാം കാണുന്നത് ഏതോമീരാണ് അവരെയും ദാവിദ് ജയിച്ചടക്കി വിജയത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്ര എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അനന്തരം ദാവിദ് ഫലസ്തീരെ ജയിച്ചടക്കി മൂലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം ഫലസ്തീരയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കി അനന്തരം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ദാവിദിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്
കുതിഞ്ഞരമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു സോബാരാജാവായ ഹദസ് സേറിന് യൂഫ്രട്ടിസ് നദി വരെ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് അവനിൽ നിന്നും ആയിരം രഥങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ദാവീദ് ഏതാനും കുതിരകളെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരുന്ന ഒരു നിയമം രാജാക്കന്മാർ കുതിരകളെയും ഭാര്യമാരെയും കൂടുതൽ എടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഭാര്യമാരെ അധികം എടുക്കുന്നതിൽ ദാവീദ് താൽപര്യം കാണിച്ചെങ്കിലും അവൻ കുതിരകളെ അധികം സ്വീകരിച്ചില്ല ശലോമോനാകട്ടെ ഇത് രണ്ടും വളരെയേറെ സമ്പാദിച്ചു ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭൂപടം വെച്ച് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യും ദാവീദ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്രേ അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കി തെക്ക് ഫലസ്തീനയുടെ ദേശം വരെയും കിഴക്ക് മൊവാബിയരുടെ ദേശം വരെയും അവൻ ദേശത്തെ വിശാലമാക്കി അടുത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ദാവിദിന് കപ്പം കൊടുത്തു വന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ദാവിദ് ഉപ്പ് താഴ്വരയിൽ വെച്ച് പതിനെണ്ണായിരം അരാമ്യരെ സംഹരിച്ചു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് കീർത്തി സമ്പാദിച്ചു അവൻ ഏതോമിൽ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ ആക്കി ഏതോമിൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു ഏതോമിരൊക്കെയും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി തീർന്നു ദാവീദ് ചെന്നിടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം നൽകി തെക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്ക് കിഴക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ വടക്കോട്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരിനെ വിസ്താരമാക്കുവാൻ ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതിര് വിശാലമാക്കിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ മദ്യധരണി ആഴിയാകുന്നുവല്ലോ വിശാലമാക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ അവൻ അത് ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാവീദ് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും വാണു ദാവിദ് തന്റെ സകല ജനത്തിന് നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുത്തു തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ന്യായവിധികൾക്കും നീതി നിർവഹണത്തിനും ദാവിദ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രാജ്യം വളരെ വേഗം വളർന്നു വലുപ്പവും കൂടി രാജ്യത്തെ അതിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അന്നത്തെ ലോകശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി ഇസ്രായേൽ തീർന്നു ദാവിദ് ചെയ്തതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദകരമായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ദാവിദ് ജനങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവത്തെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ അതോടുകൂടെ മനുഷ്യരും പ്രസാദിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടൊരു അവസരത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധരായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകരും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് അതെ വളരെ പ്രസിദ്ധരാകുവാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നില്ല എന്നത് അത്ര വാസ്തവം എന്നാൽ മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ത്തുന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പൊതുജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗം ആലോചിച്ച് സമയം വെറുതെ കളയരുത് പിന്നെയോ ശരിയായതെന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യരും താങ്കളെ അംഗീകരിക്കും ആയുസ് അർത്ഥവത്താകും ദാവിദ് രാജാവിന്റെ ഭരണം നീതിയോടെയായിരുന്നു നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കുക ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ദയ കാണിക്കുക ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക ആ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ അവനെ അംഗീകരിക്കുകയും പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടുവാനിരിക്കുന്നതല്ലേ നാം മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നീതി വെളിപ്പെടണം മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉത്തമരായിരിക്കുവാൻ താങ്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല വീഴ്ചകളും നാം കാണുന്നുണ്ട് വളരെ താണുപോയ അവസരങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മാനുഷികമായി ബലഹീനതകൾ വളരെയധികം പ്രകടിപ്പിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അതുപോലെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി വരെയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഉയർത്തി ദൈവം ഈ ബലഹീനൻ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികൾ എത്ര ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപക്ഷെ ദാവിദിനെ പോലെ വളരെയധികം വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും താങ്കൾ എന്നാൽ ദാവിദിനെ പോലെ താങ്കളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്നും വിശ്വസ്തനാണ് മതിയായവനാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജീവിതം പാഴാകുകയില്ല അതിനായി ദൈവം തങ്ങളെ സ